9 더하기 90 더하기 900 더하기 점점 근수들을 더해갑니다. 이미 900을 넘었죠. 그런데 마이너스 1이라뇨? 자9 더하기 90 더하기 900 더하기로 S를 합시다. 그리고 10을 곱합니다. 뒷부분이 같으니까 지워주죠. 뺨! 마이너스 9S는 9 S는 마이너스 1입니다. 9 더하기 90 더하기 900 더하기 이렇게 점점 커지는 수가 마이너스 1이라뇨. 이것은 S라고 놓는 게 문제입니다. S라고 놓을 수 없죠. 점점 큰 수를 끝없이 더하여 발산하는 것을 S라고 놓으며 대수적으로 접근할 수 없습니다. 그러나 수령하는 경우는 다르죠. S라 놓으면 대수적으로 쉽게 접근할 수 있죠. 0점 순환마디 9는 1의 증명은 세 가지 접근이 있습니다. 방금 보신 대수적 접근 다른 무한 소수를 가지고 연산하는 방법 그리고 극한을 통해서 입실론 델타법을 이용한 증명법이 있죠. 자 어디 증명을 하나씩 보도록 할까요? 대수를 이용한 증명 0점 순환마디 9는 0.9 더하기 0.09 더하기 0.009 로 표현할 수 있고 그것을 S라고 놓읍시 그리고 10을 곱하죠 같은 부분이 있으므로 뺍니다 아까와 달리 수렴하니까 괜찮아요. 마이너스 9 S는 마이너스 9니까 S는 이름을 쉽게 할수 있죠. 다른 무한 소수를 이용한 증명. 0점 순환 마디 9는 이를 증명하는 두 번째. 다른 무한 소수를 이용한 증명이 있죠. 0점 순환 마디 9는 0점 순환 마디 3 더하기 0점 순환 마디 3 더하기. 0점 순환 마디 3이죠. 그래서 이링을 쉽게 알수 있습니다. 다시 이번에는 11분의 1과 11분의 10을 보도록 하죠. 1 나누기 11을 하면 0.090909 이렇게 가죠. 10을 11로 나누면 0.909090 이렇게 갑니다. 자, 그리고 그 둘을 더합니다. 이름을 알수 있죠. 자, 여기서 중간 요약을 하면 발사는 안되고 수렴은 S라 놓을 수 있다. 0점 순환 마디 9는 1로 다가가는 움직이는 수가 아니라 1과 정확히 같은 값이다. 그러므로 1과의 간격이라는 것은 존재하지 않는다. 이를 엄밀히 증명하는 게 입실론 델타법이에요. 대학 과정이 어려울 수 있습니다. 고등학생까지는 어려울 수도 있지만 현대 수학에서 바라보는 북한이 어떤 것인지 맛보고 갑시다. 실수의 완비성은 어떤 무리수도 실수 집합에서 빠지지 않고 그 어떤 간격도 메울 수 있는 것입니다. 정수를 점으로 표현할 수 있죠. 그리고 실수는 이 점들을 관통하는 직선. 이 직선을 빈틈없이 빼곡히 채우고 있다는 거죠. 실수 집합 내에서 모든 코시 수열. 수열 중 극한 값을 가지는 수열을 얘기하죠. 이 수렴한다는 것을 의미합니다. 달리 말하면 모든 실수 범위의 집합에 대해서 어떤 무한한 수열도 그 집합에 속하는 실수 값으로 수렴한다는 거죠. 이 성질을 이용하여 극한 값과 1 사이에 간격이 없고 
정확히 그 값이라는 걸 증명할 수 있죠. 0점 순환 마디 9가 1임을 증명하기 위해 입실론 델타법을 쓸 건데 두 가지를 볼 거예요. 먼저 이미 양수 입실론에 대하여 입실론에 대응하는 적당한 자연수 k가 존재하고 k보다 큰 첨자를 가진 항들 an과 r8의 차이가 입실론보다 작으면 an은 r8로 수렴한다고 합니다. 자 이를 이용하기 위해서 0점 순환 마디 9를 수열로 표현합시다. n은 1일 때 0.9, n은 2일 때 0.99 이므로 우리는 an을 1-10의 n제곱분의 1이라 놓을 수 있죠. 자, 다시 보죠. 이미의 양수 입실론에 대하여 입실론에 대응하는 적당한 자연수 k가 존재하고 k보다 큰 첨자를 가진 한들 an 이 자리에 방금 구한 1-10의 n제곱분의 1이 들어가죠. 자, 그래서 1-10의 n제곱분의 1과 1 사이의 차이가 입실론보다 작으면 1로 수를 맞았죠. 입실론을 10분의 1로 하면 수열은 둘째 항부터 1과의 차이가 10분의 1보다 작죠. 그러니 k를 1이라 할수 있어요. 입실론을 1000분의 1로 하면 수열은 넷째 항부터 1과의 차이가 1000분의 1보다 작죠. 그러니 k를 3이라 할수 있죠. 느낌이 오나요? 10분의 1일 때 1, 1000분의 1일 때 3. 그렇죠? k를 마이너스 로그 입실론으로 놓으면 되겠죠. 좀더 엄밀히 쓰면 이렇게 됩니다. 이미의 입실론에 대하여 그보다 오차를 줄일 수 있는 k를 정의할 수 있으므로 수열의 극한은 정확히 이름을 알수 있죠. 다가가는 값 아니에요. 정확히 같은 값이에요. 자, 또 다른 증명은 학생들에게 너무나도 좋기 때문에 잠깐 보죠. 절대 부등식 사용할 거예요. 이미 양수 입실론에 대하여 델타를 구 입실론 분의 1보다 크다고 잡아요. 그러면 n은 델타보다 크거나 같으므로 입실론이 9n분의 1보다 크면 알수 있죠. 다 왔어요. 조금만 참아요. 1 플러스 9의 n제곱이 1 플러스 9n보다 크거나 같으므로 절대 부등식이죠. 10분의 1의 n제곱과 0의 차이가 입실론보다 작으면 알수 있죠. 어떠한 입실론을 잡더라도 항상 이 둘의 간격은 개보다 작아요. 즉, 10분의 1의 n제곱이 0과 정확히 같은 값이 된다는 거죠. 0점 순 한마디 9는 1에서 10분의 1의 n제곱의 극한값을 뺀 것이므로 딱 1이 되죠. 자, 고생하셨습니다. 최종적으로 요약을 하면 실수는 빼곡해서 빈틈이 없고 그래서 실수 집합 내에서 모든 코시 수열이 수렴한다. 극한값은 움직이는 값이 아니라 정확히 같은 값이다 입니다. 감사합니다.